ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பிரியதர்ஷினி வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் யூஎஸ்ஐ தமிழ் பொண்ணு ஹோப் நீங்க எல்லாரும் சேஃபா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்களும் சேஃபா இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் என்ன ரெசிபி அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ண போறேன் ஸோ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஸோ வாங்க எப்படி மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கீக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆயில் கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பே லீஃப் இதாக பிரியாணிக்குரிய மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் பே லீஃப் அப்புறம் நட்சத்திர சோம்பு சின்னம்மன் இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுல் ஆனியன் வந்து நான் ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாதி ஆனியன் வந்து இப்போ போடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து ஃபைனாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆனியன் மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பிரியாணி மிக்ஸ் கூடிய பவுடர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பேலி ஃப்ளவுஸ் சின்னமன் எல்லாமே போட்டு நான் அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணி மிக்ஸ் வந்து வெங்காயத்தோடு நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சுங்க நான் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட ஒரு ஆஸ்பால் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து மற்ற மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஜீரகத்தூள் சேர்க்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தென் கரம் மசாலா நான் ஆட் பண்றேன் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நான் ஆட் பண்றேன் பிகாஸ் நான் வந்து பிரியாணி மிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதனால ஸோ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மசாலாவோட ராஸ்மல் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் தென் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற மஷ்ரூம்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய பவுலில் ஃபுல்லாக மஷ்ரூம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது ஃபுல்லாகவே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் எப்பவுமே ரைஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுக்கணும் அப்போதான் அது குக் பண்ணி வரும் பொழுது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கூப்க்கும் மஷ்ரூம் வர மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்போதான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் எல்லா மஷ்ரூம்ஸையுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாம இது வந்து குக் பண்ண போறோம் ஸோ ஜஸ்ட் மசாலாவோட இது நல்லா பிளெண்ட் ஆகட்டும் தண்ணி எதுவுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் சிம்மர்ல வச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் விடுங்க அதுல இருந்து வாட்டர் வந்து அதுல மஷ்ரூம்ல ஆல்ரெடி வாட்டர் கண்டிட்டு இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இது குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு சில்லி மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் வந்து ஒரு கப் ஆஃப் கேர்ட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேர்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேர்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இதோ இதோட சேர்ந்து நல்லா பைண்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மஷ்ரூம் கேர்டோட நல்லா பிளெண்ட் ஆயிடுச்சுங்க தென் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஒரு கொஞ்சம் ஆனியன் அதை நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்த ஆனியன் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கும் ஸோ இது சேர்க்கும் பொழுது இது குக் ஆகி வரும் பொழுது நமக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ண ஆனியன்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இது குக் ஆகிருக்கும் அதனால நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஆனியனே ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டுட்டு இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆனியன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நல்லா இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு வந்து ஒன்றரை கப் வாட்டர் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதனால மூணு கப் தண்ணி நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன்
ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரைஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரைஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி நான் சோப் பண்ண வச்சுட்டேன் இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் பொழுது சேர்த்தா நமக்கு ரைஸ் நல்லா பருக்கு பருக்கையாக நல்லா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஜாதிக்கு ஒரே ஒரு குட்டி ஜாதிக்காக நான் எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைட்டாக ட்ரை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாதிக்க பவுடர் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒன் டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இதையுமே நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொத்தமல்லி புதினா இப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து வெயிட் போடலை இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சிமர் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இது குக் ஆகட்டும் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேஸ் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக சிம்மரில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் சிம்மரில் வச்சுட்டு நீங்கள் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்குது ரைஸு ஸோ இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே குக் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி மிட்டில் லைட்டாக இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கீ விட்டுட்டு சிம்மரில் வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிட்டில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம கொஞ்சம் கீ விட்டுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கீ விட்டுட்டு இதை இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து சிம்மரில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்ல ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அந்த கீ நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு எல்லா இதோடைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கீ விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மரில் வச்சுருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிம்மரில் வச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ரைஸ் எப்படி குக் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா மணக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி தான் குக் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆயிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ம் சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வந்து குருமா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடு சேர்த்து வச்சு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பிளெயின் குருமா பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு
சூப்பராக இருக்குது வா ஸோ மஷ்ரூம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா குக்காக இருக்குது ஸோ இதை நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி குக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஸ்பைசினஸ் வந்து மஷ்ரூம்ல நல்லா இறங்கி இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது மஷ்ரூமே கொஞ்சம் ஸ்பைசியா நல்லா இருக்குது பிளெயின் மஷ்ரூம் மாதிரி இல்லாம ஸ்பைசியா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த குருமா வந்து ஆல்ரெடி மட்டன் கிரேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் மட்டன் இல்லாம பிளெயினா நான் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதுக்குரிய லிங்க்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன் நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க ஸோ மஷ்ரூம் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க At the same time, subscribe our channel, USA Tamil Pond. If you press the red color button, subscribe to the press and press the bell icon. I hope you enjoyed this video. Thank you. Stay safe. I think you are all good. I hope you are all good. So, mushroom green is very good. At the same time, stay home, stay safe.